ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ കാശുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കാശുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ദേ ദേ സത്യമായിട്ട് അളിയാ ഞാൻ പറയുക ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട് തുറന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം നമസ്കാരം മറ്റൊരു ഫുള്ളിയുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പൂർവാധിക ദുബായിൽ എത്തി ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാണ് നമ്മളൊപ്പം ഇത് ആരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ദുബായ്ക്ക് വരുന്ന പറയുമ്പോ ആള് പറയും നീ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോ വാ ഒരു അടിപൊളി പരിപാടിയുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് പോവാന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇവരെ വിശ്വസിച്ച് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വന്നപ്പോ ഇവനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് അറിയോ പറഞ്ഞേ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നോട്ടോഡ്രോമിലെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതിനിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു മാ അതും അബാൻഡൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്രേതോ അങ്ങനെ മറുതേ മാടന അങ്ങനെ വല്ലതും ഇവനെ വിശ്വസിച്ച് അബുദാബി ഇന്ന് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് എണ്ണി എട്ട് മണിയായപ്പോ ദുബായിൽ എത്തി എന്നെ എന്ത് പറയണം അപ്പൊ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് ആക്ച്വലി അറബികളാണ് അവര് യൂട്യൂബേഴ്സും ബ്ലോഗേഴ്സും ഒക്കെ ആണ് അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്ത് പോയിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണെന്നുള്ള നോക്കാം ഇനി പഴയ വൈരാഗ്യം വല്ലതും വെച്ച് അകത്ത് കൊണ്ട് തല്ലാനുള്ള പരിപാടി ഞാനല്ലേ തല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ ശീലം പോയോ അതായത് എന്താ പറയാ ആ ശീലം പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നണേ ഇവര് ഈ ഓട്ടോഡ്രോമ ഇവർ പണിത സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു എഫ് എൻ ട്രാക്ക് ഒക്കെ പണിയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും ഇപ്പോൾ പുറം രാജ്യത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും അവരോട് നിൽക്കും എന്താ പറയുക അവരോട് ഷോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെ അവർ ഇത് ഈ വലിയ കാട്ടം ഹോട്ടൽ ഇവിടെ പണിതു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തുകൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ മോളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കണക്കിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് പണിതു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മോള് പണിതു അവസാനം ഇവര് പ്രതീക്ഷ പോലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ ടൈം ആയിരിക്കണം ആ ടൈമിലാണ് ഈ പരിപാടി നിന്ന് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ തുടങ്ങി അതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പൊ വിജയകരമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടേക്ക് ചെയ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ നിന്ന് പോയി അപ്പൊ ഇനി ആ അത് തന്നെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇനോ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോലീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ പ്രതി ആക്ച്വലി ഹാലോവീന്റെ ടൈമും കൂടിയാണ് വല്ല പ്രേതങ്ങളും ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയോ എന്നുള്ളത് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് പോയി നോക്കാം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ആ നല്ല സ്റ്റാറാ ദേ കണ്ടോ എത്ര സ്റ്റാറാന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ താഴ്ത്തു കമന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ രണ്ട് പൈപ്പ്മാരും കൂടി ഉണ്ട് അവരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കുറച്ച് എന്താ ആ പോണവൻ ഇത്തിരി വില്ലൻ കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് ഇത് കണ്ടോ ടൈൽസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എത്ര രൂപയുടെ സാധനം കിടക്കണം എന്ന് നോക്കി ടൈൽസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മെറ്റൽ കിടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആക്രിക്ക് പറക്കി വിറ്റാലും നല്ല കാശാവും നാട്ടിലെ എടാ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറക്കി വിറ്റാൽ തന്നെ നമുക്ക് നാട്ടിലൊരു വീട് വയ്ക്കാം രാത്രി ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നാലോ എന്നാൽ രാത്രി ഒരു നാനൂറ്റേഴ് കൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിത് പോണ സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ രണ്ട് പേര് ലൈറ്റും പിടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഞാൻ പോകട്ടെ എങ്ങാനും ഓടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടല്ല ദുബായിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും തമിഴ് സിനിമാക്കാർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതെന്നിട്ട് ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ് എടാ എൻ്റെ മറ്റേ സാധനം ഇടിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇടിക്കും നീ ചുമ്മാ ഇരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കില്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളി ഗ്രാഫിറ്റികളൊക്കെ അടിപൊളിയല്ല ഗ്രാഫിറ്റികളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണ് അറിയാ ഇത് മല വിനയ് എന്നല്ലേ അറിയാ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഏതോ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നി വെള്ളവടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടിയായിട്ട് കുപ്പിയോ
ഇപ്പോൾ അൻ്റെ മേ ഇതെ ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വയറുകളും വയറില്ല ഹോസോ അങ്ങനെ എന്താണ്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു പോയിന്റിന്റെ പക്കത്താണ് നീ എന്നെ ചെറുതായിട്ടും തള്ളിയിട്ടാ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുള്ളു അതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ എടാ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ താഴത്ത് ഒരു ലോഡ് പോലീസുകാർ മറ്റേ മേളത്തെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തേക്കാം ബിഗോട്ടിയോ കവേഡ് സറണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടു ഞാൻ പറയും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവനോട് പറയും വെൽക്കം ടു ലെവൽ ത്രീ ആക്സസ് ഓ എന്താ മറ്റേ സലിംഗ് പാർട്ടി ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ലേ ചത്ത കളിക്കുന്നതിനെ കൂടുന്നു ആ കണക്കാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓ സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആൾക്കാർ എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എ സി പ്ലാൻ്റ് ആവേണ്ട ഏരിയ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂടുതൽ അല്ലേ ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എടാ ഞെക്കല് 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 എടാ ആ അത് കൈ വിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമോ ഓക്കെ ഞാൻ പണ്ടൊരു സാധനം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അകത്ത് പോയിട്ട് പിയേഴ്സ് ആവും പിന്നെ അത് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഫുൾ അങ്ങോട്ട് പോവും അതിൻ്റെ ദൈവമേ എന്നാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടി വന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം നോക്കി പത്ത് വർഷത്തെ പഴക്കമല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണത് എന്നാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കണ്ട വെൻറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലെ കാണത്തില്ല ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറി കക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനന്ന് ഞാൻ ചെറിയ വെൻറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലുതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നീ ഇത്രയും വലുത് കണ്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളിലൊന്നും പോകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ വരുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോകാറില്ല ഇതേ അവിടെ ലിഫ്റ്റ് നീ കാണുന്നത് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് വരേണ്ട ഏരിയ ആയിരുന്നു അപ്പുറം അപ്പുറവും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ട ബ്രിഡ്ജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ചവിട്ടുമ്പോഴൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചവിട്ടുന്ന ഇടം പൊളിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇതിങ്ങനെ പോയി അവിടുത്തെ മോളിൽ കണക്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മോനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് എടാ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ നിലയിലാണ് ഈ റൂംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് റൂം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന നാലാമത്തെ നിലയിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്ക് വേറൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഈ നിലയിൽ പൊടിയുടെ ഒരു അളവ് കണ്ടോ അതായത് എന്ത് തിക്കായിട്ടാണ് പൊടി കിടന്നാൽ നോക്കി ഈടെ ആടാ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് അടച്ചിട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും വീട്ടിനകത്ത് പൊടി വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഇത്ര കട്ടിക്കാണ് ഇവിടെ പൊടി കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സ്മൈൽ ഒന്ന് പോയ മനുഷ്യൻ പേടി പോയിട്ട് ഇതേ ഇത് നോക്കി ഇതിന് അകത്ത് എന്താണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഈ ചുമരിലൊക്കെ എന്തോ ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇതേ ടബ് വെച്ചേക്കണു വാഷ് ബേസിൻ വെച്ചേക്കണു ടോയ്ലറ്റൊക്കെ വെച്ചേക്കണു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നിന്ന് പോയത് അവിടെ ഷവറിൻ്റെ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ മുകളിൽ അതേപോലെ ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതേ സ്റ്റാർ ബക്സിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ അത് ശരി എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഈ റൂമൊക്കെ വേറെ ലെവൽ ആവേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ല ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാവുന്നു ഒരുപാട് കാശ് മുടക്കിയിട്ട് പിന്നെയാണത് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോയത് കഷ്ടം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനി പൈസ ഇല്ലാതായാലും നിർത്തി വെച്ചാണോന്നും അറിയില്ല എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ പേടിക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഇലുമിനാറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നിനക്ക് ഇലുമിനാൻ്റി ആരാന്ന് അറിയില്ലേ ഇലുമിനാൻ്റി ആരാന്ന് അറിയില്ലേ ഓക്കെ എൻ്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ അരച്ചന ബാ ബ്രോ നാനിയുടെ ഗ്യാങ് ലീഡർ സിനിമ കണ്ടോ ഗ്യാങ് ലീഡർ കണ്ടല്ലേ സൂപ്പർ ഓട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പയ്യെ കാണുന്ന ഓരോ സംഭവം തുറന്നൊക്കെ നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിയ കുറെ കെട്ട് കണക്കിന് ക്യാഷ് ഇവിടെ കൊണ്ടു തൊളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പയ്യെ തുറക്കണം ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ തുറക്കണം ഇടിയും തുറക്കണോ ചെൻ്റെ മോനെ ഉറപ്പണം അപ്പം അതിനുള്ള കാശുണ്ട് അതിനുള്ള കാശുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ദേ ദേ സത്യമായിട്ടും അളിയാ ഞാൻ പറയുക ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്
ലീക്കാവുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പണി അവിടെ വെച്ചാൽ ചുമ്മാ നമ്മളിപ്പോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ നില വരെ കണ്ടിട്ട് ഏടാ എത്രാമത്തെ നിലയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആറാമത്തെ നിലയാണുള്ളത് എന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വയ്യ അവൻ ഫുൾ ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മടുത്തു അപ്പൊ മാത്രമല്ല മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതും പൊടിയുടെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മേത്തൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മേത്ത് ഒരുമാതിരി ചൊറിയണോ അല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ രണ്ട് ബഡീസ് ആണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രിഫ്റ്റർ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്തായാലും പിന്നീട് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും യു ഹാവ് ടു ഗി ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ഷൂട്ട് എ വീഡിയോ ലേറ്റർ showing your drifting skills yeah, yeah? Man, you some time later sure 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 <laughs> yeah and uh, here is my another yeah. guy uh, Fahad, introduce yourself fahad kanan fahad i'm Kanan. director for abdur aziz tv channel <laughs> and okay, photographer okay. and you know that yeah, yeah, <laughs> and movie okay. maker <laughs> okay okay appo ivarana actually njangal ee location like kondunnathu pinne nammada road roy undu appo endayalum innatha video ningalku ishtamayundavum ennu yan vicharikkunu arabic video kaanavengil ivarada channel link njan thaayittu kodukka ini ningalku english video kaanavengil nammada machana channel link njan thaayittu kodukka appo endayalum ee video ishtapetta like cheyan share cheyan marakkanda mattoru full road vlog umayi yan pinne varam goodbye